మన రాజేంద్ర గారు అంటే మన గనుపూర్తి ఒక దేవుడు రాజేంద్ర గారు అంటే నాయకులు ఎవరు వచ్చినా కూడా ఈ రాజేంద్ర గారితో సమానం ఎవరూ కాదు మనల్ని అందరినీ ముందుకు నడిపించి మన ఇంట్లో లెక్క నడిపించిన మన తోడగుట్టిన అన్నయ్య లాగా ఉన్న రాజన్న మీద ఒక చీడ పురుగు ఒక కందిస నెలలో ఒక రాయి లాగా వచ్చిన ఆడది మన రాజన్నకు ఎంతో అన్యాయం చేసిన ఆడది అది దాన్ని దాన్ని మనము ఏం చేయాలో అది చేయాలి మన రాజన్న గారిని అసలు పెద్దలు ఆలోచించుకోవాలి ఈ నియోజకవర్గంలో ఎనభై ఒకటి చిల్లర 
మాదిగా బిడ్డలే ఉన్నాయి మరి మాకు మాకు బిఆర్ అంబేద్కర్ కల్పించిన అవకాశం మాకు లేదా మేము అరుణం కాదా ఈ రోజు రాజన్న ఉన్న పదవిని ఎన్నో కష్ట నష్టాలకు ఓర్చి ఎన్నో ఒడితొడుకులకు ఓర్చి కళలు దానికోసం కళలు కానీ రెండు సార్లు ఓడిపోయి మూడోసారి ఎన్నో ఒడితుడుకులను ఎదుర్కొని గెలిస్తే నా తెలంగాణ బిడ్డలు చచ్చిపోతున్నారు వాళ్ళు వచ్చినంత నాకు ఎమ్మెల్యే పదవి ఎందుకు నా కాని గోడితో సమానం అని ఆ తొన్న పాయంగా గట్టి పూజలా వేసి వార్డ్ మెంబర్ ఉన్న మళ్ళీ కూడా ఎవరము రాజీనామయ్యేని అంత గొప్ప మూర్తి భవించిన మంచితనం ఉన్న రాజన్నకి ఈ రోజు ఇంత చేస్తారని నమ్మిన నా నమ్మిన నా కేసీఆర్ కేటీఆర్ ఇట్లా చేస్తారని కళ్ళలో కూడా ఊహించలేదు ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు కేటీఆర్ సార్ కేసీఆర్ సార్ మాకంటే మేము నాయకుడిగా ఏ నాయకుడు అన్నకి ఇట్లా ప్రజలలో ప్రజల మధ్యలో మట్టిలో కూర్చొని ఇప్పుడు గంట అవుతుంది ఏ నాయకుడికి ఉందా ఈ ఓపిక చావు అంటే వస్తాడు బతుకు అంటే వస్తాడు సార్ నా బిడ్డకి నా ఇంట్లో నా పుట్టినరోజు ఫస్ట్ పుట్టినరోజు మీతో కావాలని పట్టు పడితే ఏ తిండి తినకున్నా కూడా అక్కడికి వస్తాడు అది మన రాజన్న అంటాయి ఎందుకంటే మారియ బిడ్డలు చాలా బల్లో నల్లలో ఇంటి ఇంటికి వరుసలే ఉంటాయి ఊరు ఊరికే చుట్టాలు ఉంటారు మరి ఈ రోజు మా ఆత్మ బంధువు రక్త బంధు అయిన మా రాజన్నకు అన్యాయం జరుగుతుంటే మేము ఏం చేయాలి మేము ఇంకా ఇంకెంతనో ఇప్పుడు అక్క మాట్లాడినట్టు కేసీఆర్ దగ్గరికి పోవాలా నడుచుకుంటూ పోవాలా లేకపోతే ముఖాల ప్రదర్శన చేయాలా ఏం చేస్తే మా రాజన్నకు బీఫామ్ ఇస్తారో చెప్పండి అది చేస్తాం ఈ రోజు కొందరు మాట్లాడతారంట ఏంటి నాలుగు సార్లు గెలిపించడం మాకు ఇస్తే ఏంటి తప్పు ఏం లోపం ఉంది ఏ రోజున్నా ఓడిపోయిందా మీ తలవప్పులు నచ్చింది ఆ పాటికి నాలుగు సార్లు ఒకసారి కంటే ఒకసారి ఒకసారి కంటే ఒకసారి రాజన్న గెలుపు మాకు స్థానిక నినాదం కావాలి మాకు స్థానిక నాయకుడే కావాలి అందులో నా మాదిగ బిడ్డనే కావాలి ఇది మా మా కోరిక రాఖీ పండుగ వచ్చినా కూడా మమ్మల్ని ఆడబిడ్డలా చూసుకుంటాడు ఏ పండుగ వచ్చినా కూడా మొన్న కూడా క్యాంప్ ఆఫీస్ లో వెయ్యి రెండు వందల మహిళ మహిళ రోజు ప్రతి చెల్లెను ప్రతి అక్కను ప్రతి బిడ్డను ప్రతి కోడల్ని చీరలు పెట్టి ఆశీర్వాదం తీసుకున్న రాజన్నను అంత ఈజీగా రాజకీయ కుట్టలు చేస్తే ఊరుకునేది లేదు కంపల్సరీ కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు మీకు తల వంచి పాదాభివందన చేస్తున్నాం బీ ఫామ్ మాత్రం మాకు ఖచ్చితంగా కావాలి అవసరమైతే మీరు ఇంకా ఏ నాయకుడైనా ఏమన్నా వేసుకోండి మాకు మాత్రం స్థానిక ఎమ్మెల్యే కావాల్సిందే మేము ప్రాణ త్యాగానికి కూడా మేము సిద్ధమే దయచేసి నాకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే నాకు ప్రాణం మా స్థానిక నాయకులు కావాలనే కోరిక తప్ప ఇంకో ఆశ లేదు మాకు ఇంకో ఆశయం కూడా లేదు దయచేసి ఈ రోజు ఎవరికి ఎవరు అన్న మీద ప్రేమతో వచ్చిన ఆడపడుచులందరికీ నా యొక్క పాదాభి వందనం జై రాజన్న ఇప్పుడు మన ఆశా జ్యోతి బడులు బలైన ఆశా వర్గాల ఆశా జ్యోతి దళిత జాతి ముద్దు బిడ్డ డాక్టర్ రాజన్న గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుచున్నాం జరుగుతున్నాయి జనవరి పదిహేడవ తారీఖు వరకు నేనే ఎమ్మెల్యేగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది కేసీఆర్ గారు అక్కడ రాజన్న ఇక్కడ జనవరి పదిహేడవ తారీఖు వరకు ఎమ్మెల్యే దయచేసి మీరందరూ కూడా అభిమానంతో వచ్చినందుకు ఎండలో కింద కూర్చున్న పెట్టినందుకు నాకు బాధ అవుతుంది అనుకోకుండా ఎంతమంది వస్తుందో తెలియదు ఇది పండుగ లెక్క టెంట్ వేసుకునే సభ కాదు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ మందలించిపోయే కార్యక్రమం ఇట్లా మందలిస్తే మీద పడి ఏర్చేంత గంభీరమైన వాతావరణం అయినా కూడా అందరిని ఒకసారి చూడాలి మహిళలందరికీ నేను అనేక రకాల హామీలు ఇచ్చాను హామీలు నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది ఈరోజు సామాజిక న్యాయంలో భాగంగా ఏ ఊరికి ఎన్నెన్ని ఇల్లు వచ్చినాయని ఇప్పటికే మండల పార్టీ ద్వారా గ్రామంలో ఉన్న సర్పంచ్ ఎంపీడీసీ గ్రామ అధ్యక్షుల ద్వారా ఆ గ్రామానికి ఇళ్ళకు సంబంధించిన ఎన్ని ఇల్లు ఆ ఊరికి వచ్చినాయి అనేది మనం చెప్పినాం అదొక్కటే కాకుండా దళిత బంధు ముందు ఒక వంద మందికి ఇచ్చినాం ఇప్పుడు పదకొండు వందల మందికి ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ మొదలైంది ఆరు నూరైనా నా పాన అడ్డేస్ అయినా గృహలక్ష్మికి సంబంధించిన మూడు వేల ఇండ్లు డబల్ బెడ్రూమ్ సంబంధించిన పద్నాలుగు వందల ఇండ్లు అదేవిధంగా పదకొండు వందలకు సంబంధించిన 
ఈ దళిత బంధు సమస్య అన్ని కూడా తప్పకుండా ఈ కృషి తీరుత కేసీఆర్ గారి దగ్గర మరి అవసరమైతే మనమందరం కూడా గడపడం నియోజకవర్గం సపరేట్ కాదు మనము వీర విధేయులుగా ఉన్నాం పార్టీ కోసం త్యాగం చేసినాం ఈ రోజు కేసీఆర్ ఎంబడే ఉన్నాం కానీ కొందరు మధ్యలో మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంది ఇది బంద్ చేస్తాం అది బంద్ చేస్తాం భూదందాలు లేకపోతే రకరకాలుగా ఇప్పుడే బెదిరింపులు మొదలవుతా ఉన్నాయి దయచేసి అప్రమత్తంగా ఉండాలి బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు అందరు కూడా మనం ఎవ్వరికి భయపడేది లేదు ఏ నాయకుడైనా కార్యకర్తలకు భయపడాలా ఏ నాయకుడైనా కార్యకర్తలకు భయపడాలా కార్యకర్తలు పెట్టిన భిక్ష ఇవాళ నేను నాలుగు సార్ల ఎమ్మెల్యే కాగలిగానంటే ఇది కార్యకర్తలు పెట్టిన భిక్ష కానీ ఈ రోజు నియోజకవర్గం కాదు పంతొమ్మిది నియోజకవర్గం నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలు ఓ రకంగా ఉంటే ఈ నియోజకవర్గం ఇంకో రకంగా ఉండాలని చూస్తా ఉన్నారు మీకు ఎలాంటి భయప్రాంతం అవసరం లేదు రెండు వేల నాలుగు నుండి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మీ అందరికీ ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఉన్నాయంటే ఆనాడు వైఎస్ రాజశేఖర్ పట్టుకుని నేను ఇచ్చిన ఇండ్లే అప్పుడు ఇచ్చిన ఇండ్లు మళ్ళా తర్వాత మధ్యలో ఇండ్లు రాలే అప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇచ్చినాం మళ్ళా దేవుడు అదృష్టం నాకు కల్పించిండు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరము మరి గృహలక్ష్యం పేరుతోటి మూడు వేల ఇల్లు మళ్ళీ రావడం అదేవిధంగా ఇవన్నీ పంచే భాగ్యం నాకు కేసీఆర్ కల్పించాడు తప్పకుండా మీరు అందరూ ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలా ఈ రోజు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా జనవరి పదిహేడు వరకు మనమే ఉంటాం ఒకవేళ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అంటే దేశం అంతా ఒకటేసారి ఎలక్షన్ జరగాలంటే మళ్ళీ దాదాపు ఆరు నెలల తర్వాత ఎలక్షన్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు వెంటనే ఎలక్షన్లు ఇచ్చే పరిస్థితి కూడా ఏం లేదు ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి గారు తలుసుకుంటే ఒకవేళ అసెంబ్లీని రద్దు చేస్తే లేదా అక్టోబర్ లో ఏమన్నా నోటిఫికేషన్ ఏమన్నా వస్తే డిసెంబర్ లో ఎలక్షన్లు కావచ్చు ఏదైనా కూడా కేసీఆర్ గారు నూట పదిహేను సీట్లు ప్రకటించినప్పుడు అక్కడో ఇక్కడో చేర్పులు మార్పులు ఉంటాయని ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా చెప్పడం జరిగింది చివరి వరకు మనం ప్రయత్నం చేద్దాం మనం పార్టీలో ఉన్నాం పార్టీలో ఉండడమే కాదు గణపురం నియోజకవర్గం మొదటి పది స్థానాలలో గెలిచే స్థానం గణపురం లేదా అభివక్త వరంగల్ జిల్లా మొత్తంలో మొదటి స్థానం గెలిచేది గణపురం నియోజకవర్గం మరి గెలిచింది గెల గెలిచే స్థాయికి ఎదిగింది అంటే ఎవరు పనిచేయడం వల్ల మీరు నేను మనం అందరం కూడా పార్టీ పని మరి ఉండడం వరకు ఆత్మీయ సమావేశాలు ప్రభుత్వ పరంగా దశాబ్దోత్సవాలు దాదాపు ఇరవై ఒక్క రోజులు గ్రామాలు మొత్తం కూడా తిరిగి నూట నలభై ఆరు గ్రామాలు తిరిగి ఇరవై ఒక్క గ్రామాలలో పనులు తిరిగి చేసే సంగతి మీకు అందరు కూడా తెలుసు ఈ రకంగా పనులు చేయడం వల్లే గెలిచే స్థానంలో ఉన్నది మరి గెలిచే స్థానం మనం అందరం రెడీ చేసుకున్నాక మరి ఎవరికో టికెట్ ఇస్తే ఇదంతా కూడా మన ఆత్మ ఘోష మనం అందరం కూడా ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉండుకుంటూనే మన నాయకుని వేడుకుంటున్నాం మనం అడుగుతున్నాం ఈ రోజు మీరు అందరు కూడా గొప్పగా మాట్లాడి మీ మనోభావాన్ని వ్యక్తపరిచేళ్ళు తప్పకుండా అధిష్టానం మీద మాకు నమ్మకం ఉంది ఆరు నూరైనా తప్పకుండా గణపుర నియోజకవర్గంలో మరొక్కసారి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచించాలనే ఉద్దేశంతో మహిళలు అందరూ కూడా కోరిళ్ళు మీకు ఏమిచ్చినా కూడా రుణం తీర్చుకోలేను మిమ్మల్ని అందరినీ అనేక సార్లు చెప్పిన కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటా ఈ రోజు అనేక రకాలుగా ఒకసారేమో తెలంగాణ కోసం ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పోయినా కూడా వీర విధేయుడిగా కేసీఆర్ ఎంబడి ఉన్నాం పార్టీ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా గొప్పగా చేసుకుంటా పోతా ఉన్నాం గణపురం నియోజకవర్గంలో మరి ఎవరేమన్నా కూడా ముప్పై ఆరు శాతము మాదిగ జాతి ముప్పై ఆరు శాతము నిన్న సెన్సెస్ విడుదల చేశారు ముప్పై ఆరు శాతము ఈ రోజు ఎస్సీ మాదిగ వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే రెండు లక్షల ముప్పై నాలుగు వేటలలో ముప్పై ఆరు పర్సెంట్ ఈ రోజు ఎస్సీ మాదిగ వాళ్ళు ఉన్నారు పదహారు శాతము మన దగ్గర పదహారు శాతము మనకు బుధిరాజులు ఉన్నారు తర్వాత పన్నెండు శాతము గొల్ల కుర్మలు ఉన్నారు ఎనిమిది శాతము గౌడ్స్ ఉన్నారు తర్వాత మాల వాళ్ళు ఆరు శాతం ఉన్నారు ఉపకులాలు మొత్తము యాభై ఏడు ఉపకులాలు మాదిగ ఉపకులాలు మొత్తం కలిస్తే వన్ పర్సెంట్ అంటే డక్కరి సింధు మాస్టి గోసంగి బైండ్ల మొత్తం కలిస్తే కూడా వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉన్నట్టు సెన్సన్ జంగాము జిల్లా కార్యాలయం నుండి బయటకు రావడం జరిగింది అంటే ఇంత పెద్ద సామాజిక వర్గంలో ఉన్నందుకు నేను గర్వపడుతూ సో ఈ రోజు ఆరు నూరైనా కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటా గణపురం నియోజకవర్గమే నా దేవాలయం ప్రజలే నా దేవుళ్ళు మరి ఎండను సైతం లెక్క చేయకుండా నేను ఒక మెసేజ్ మాత్రమే పెట్టినా ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద నాయకులే వస్తాను కలుస్తాను పోతాను సభలు సమావేశాలు 
దిగ్విజయం కావడానికి సక్సెస్ కావడానికి మహిళలు ముందుండి సక్సెస్ చేసింది కాబట్టి మరి నేను అందుబాటులో ఉంటాను ఎవరైనా వచ్చు కలవచ్చు అని చెప్పేసి మరి మెసేజ్ పెట్టడం జరిగింది నిన్న సాయంత్రం ఆ సమాచారం అందుకుని వచ్చిన మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ప్రభుత్వ నిబంధనలను బట్టే ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు ప్రజలకు చేరవేసే కార్యక్రమం ఉంటుంది జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ ఈరోజు మీరందరూ కూడా గణపురము నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే టికెట్ నూట పదిహేను మందికి ఒకటేసారి ప్రకటించినప్పుడు అందులో ముందుగా స్టేషన్ గన్పూర్ మినాయించిన దాంట్లో పేరు రాలేదు కానీ ప్రకటించిన లీస్ట్లో కడియం శ్రీ గారి పేరు రావడం జరిగింది అది గణపురం నియోజకవర్గ ప్రజలందరినీ ఆశ్చర్యంలో ఉంచేసింది ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకోవాలంటే బాధ ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకోవాలంటే దుఃఖం రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి ఇప్పటి వరకు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో కేసీఆర్ ఎక్కడ రాజన్ ఇక్కడ ఆయన ఇచ్చే ప్రతి పథకాన్ని ఇంటికి చేరవేర్చింది రాజన్న కదా రాజన్న కాకుండా వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం వల్ల గణపురం నియోజకవర్గ ప్రజలు జీర్ణించుకోలేకపోయారు రోజుకొకరు రోజుకొకరు మగవాళ్ళే గుంపులు గుంపులుగా వచ్చి మీద పడి ఏడుస్తా ఉన్నారు మహిళలందరూ కూడా ఎక్కడికక్కడ ఇళ్లలో బయటకు వెళ్ళకుండా బాధపడుతున్నారు అందుకే మరి అనేక కార్యక్రమాలలో సమాజంలో సగభాగం మహిళలు ప్రతి కార్యక్రమంలో సక్సెస్ కావాలంటే మహిళలు నేను అనేక కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు మహిళలు ఐకేపీ మహిళలు ప్రత్యేకంగా కోలాటం కళాకారులు అందరూ ఒకసారి చెప్పాలి కొట్టాలి కోలాటం కళాకారులు మహిళలు అందరినీ కూడా ఏదో రకంగా గౌరవించాలనే ఉద్దేశంతో కోలాటం కళాకారులు ఐకేపీ మహిళలు కలిసినప్పుడల్లా వారికి ఆశ చెప్పేవాడిని మిమ్మల్ని అందరినీ కట్టికి రెప్పలా కాపాడుకుంటా ఏ పథకం వచ్చినా కూడా మహిళలకే ఇస్తా అని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి ఈరోజు గృహలక్ష్మి మూడు వేల ఇండ్లు ఆరు నూరైనా నేను మహిళలకే ఇస్తా అని చెప్పి మాట్లాడమే కాకుండా అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి చేత ఒప్పించి మెప్పించి ఈరోజు నియోజకవర్గానికి మూడు వేల ఇండ్లు రావడం జరిగింది మూడు వేల ఇండ్లు తప్పకుండా ప్రతి ఊరికి వెయ్యి జనాభా కంటే తక్కువ ఉంటే పది ఇరవై రెండు వేల జనాభా ఉంటే ఇరవై మూడు వేల జనభా జనాభా ఉంటే ముప్పై నాలుగు వేల జనాభా ఉంటే నలభై అట్లా మూడు వేల ఇల్లు ఇవ్వి పద్నాలుగు వందల డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా వచ్చున్నాయి మొత్తం కలిసి నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఇల్లు సో కేసీఆర్ చెప్పిన ఎవరన్నా కాదన్నా లేదా అబద్ధ ప్రచారం చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా తస్మా జాగ్రత్త ప్రజలలో గందరగోళం సృష్టించద్దు కేసీఆర్ కొన్ని వేల సార్లు చెప్పిండు నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యే సుపీరియర్ ఎమ్మెల్యే బాస్ ఎమ్మెల్యే ఇచ్చిన సంబంధించిన లోన్ ఇచ్చిన బీసీ బంధించిన 